Hello everyone, welcome to Magnet Praise. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympia trainer for grade 9th. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं पिछले सेक्शन में हमने किया था वायरसेस एंड बैक्टीरिया अब हम जो करने वाले हैं वो हम प्लांट डिजीजेस के ऊपर करने वाले हैं सो ओके सो वी आर डीलिंग विद एक्सक्लूसिवली प्लांट डिजीजेस और अब हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक पे हम बेसिकली तीन क्लासिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे विच इज वायरल बैक्टीरियल एंड फंगल तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वायरल डिजीज से सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पहला जो वायरल डिजीज है जो प्लांट्स में पाया जाता है वो मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको अगर आपको याद होगा जब हमने वायरस एंड बैक्टीरिया पढ़ा था तब भी हमने ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी और हमें पता था कि इसी वजह से जो वायरस है वो इसी की स्टडी की जा रही थी और तभी वायरस को पहचाना गया था या उसको डिस्कवर किया गया था अब हम इसके आगे पढ़ते हैं इन दिस डिजीज लीव्स गेट श्रंक एंड बिकम स्मॉल अब इसमें क्या होता है इस डिजीज में जो लीव्स होती हैं पेड़ की वो श्रंक हो जाती हैं उनका जो साइज है वो सिकुड़ जाता है और वो छोटी हो जाती हैं उसके अलावा क्लोरोफिल ऑफ लीव्स गेट डिस्ट्रॉयड इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है लीव्स का वो इस डिजीज से सब ज़्यादा इफेक्ट होता है और वो ख़त्म हो जाता है वो बिल्कुल तबाह हो जाता है अब उससे क्या होता है जब अगर क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा किसी भी प्लांट्स में या किसी भी लीव में तो आप सोचिए कि उसका फंक्शन क्या होगा वो कैसे सर्वाइव करेगा कैसे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा कैसे वो अपना खाना बनाएगा और कैसे वो सस्टेन करेगा तो वो डिजीज जो है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और धीरे धीरे वो प्लांट जो है वो मुरझा जाता है ख़त्म हो जाता है अगर उसका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट ना किया जाए तो अब द फैक्टर ऑफ द डिजीज टोबैको मोजैक वायरस टी वायरस कहा जाता है इसको कंट्रोल इफेक्टेड प्लान शुड बी बर्न अब इसका जो देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर वायरस के साथ ये है कि म्यूटेट बहुत जल्दी होते हैं वायरस के साथ हमें पता है कि वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी होते हैं बढ़ते बहुत जल्दी हैं मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होते हैं म्यूटेट बहुत जल्दी होते हैं तो अगर हम इसको कंट्रोल की बात करते हैं जो टी टोबैको मोजाइक वायरस जिसको हम टी बोलते हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए अफेक्टेड प्लांट्स को कोई चारा नहीं होता उसको जला दिया जाता है राइट right? सो so, आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक वायरस होगा जो प्लांट किंगडम को अफेक्ट करता है कि उसको रोकने के लिए प्लांट को कोई उसको रोकने का तरीका नहीं होता तो प्लांट को जला दिया जाता है ताकि दूसरे प्लांट्स में बीमारी ना फैले अब दूसरा हम बात करते हैं बंची टॉप ऑफ बनाना बंची टॉप ऑफ बनाना थोड़ा सा नाम तो बड़ा यू नो वेरी इट्स अ वेरी हाइप्ड नेम एंड इट्स अ वेरी काइंड ऑफ वेरी फंकी सा नाम लग रहा है बंची टॉप ऑफ बनाना पर ये एक्चुअली एक बीमारी है जो कि वायरल बीमारी है और इसमें क्या होता है डिजीज इज कॉज बाय बनाना वायरस बनाना वायरस होता है जिससे ये डिजीज कॉज होती है और इसी वजह से इसका नाम बंची टॉप ऑफ बनाना है इस डिजीज में क्या होता है प्लांट बिकम्स डोफ प्लांट जो है ना वो सिकुड़ने लगता है छोटा हो जाता है डोफ होना मतलब किसी भी चीज का डोफ होना वो छोटा होना साइज में श्रिंक होना उसको कहते हैं एंड ऑल द लीव्स गेट एक्यूमुलेटेड लाइक अ रोज ऑन द ब्रांच और जितनी भी उसकी जो लीव्स हैं वो एक्यूमुलेट होने लगती हैं आपने फूल देखा है आपने रोज का फूल देखा होगा तो रोज का फूल कैसे बर्ड में या आपस में अक्यूमुलेटेड रहता है इस तरह से वो जो पेड़ है वो डोफ होता चला जाता है और उसके जो रोज जो लीव्स हैं वो पेटल के उसमें रोज की शेप में बंद होती चली जाती हैं सो दिस इज what this particular virus does ab हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ की बैक्टीरियल डिजीज़ की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले विल्ट ऑफ पटेटो की विल्ट ऑफ पटेटो जिसको रिंग डिजीज भी कहा जाता है ये किस वजह से होती है ये होती है ब्राउन रिंग्स जो हैं जो एक ऐसी ब्राउन ब्राउन सी ऐसी गोल गोल सी धारियाँ जो हैं वो फॉर्म हो जाती हैं जाइलम पे ठीक है और फैक्टर ऑफ डिजीज ऑफ दिस डिजीज इज ये पर्टिकुलर एक नाम है बैक्टीरिया का स्यूडोमोनस सलेना सेरम बैक्टीरिया ये पर्टिकुलर नाम है आपको ये नाम अगर याद नहीं रहेगा तो आप इसको ब्रेक कर करके भी याद कर सकते हैं इस नाम की वजह से ये पर्टिकुलर जो रिंग्स हैं वो फॉर्म होती हैं स्यूडोनोमस स्यूडोमोनस सोलैनसिरम बैक्टीरिया ओके दिस इज अ लिटल डिफिकल्ट नेम मुझे भी लेने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं इन दिस डिजीज द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द प्लांट इज अफेक्टिव जो कंडक्टिव सिस्टम है पूरे प्लांट का वो ही इस पर्टिकुलर डिजीज में अफेक्ट हो जाता है अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर कंडक्टिव सिस्टम किसी प्लांट का अफेक्ट हो रहा है तो वह डिजीज कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अफेक्ट कर रही है उस पर्टिकुलर प्लांट को और उसकी ग्रोथ को कितना ज़्यादा हिंडर कर रही है उसमें जो जो रिंग जो डेवलप हो जाते हैं उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है 
ना अब हम बात करते हैं ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन की ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन जो है ये अगेन एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि जेंथोमोनस बैक्टीज से होती है ये पर्टिकुलर नाम है बैक्टीरियाज के जो आप याद रख सकते हैं और ये बैक्टीरिया में क्या होता है वाटर बॉडी इज फॉर्म्ड ऑन द लीव जिसमें एक वाटर बॉडी जो है ब्राउन से कलर की ऐसा ना पल्प सा ब्राउन से कलर की वो लीव पे पत्तियों पे फॉर्म हो जाता है तो इस तरह से ये दोनों बैक्टीरियाज अफेक्ट करते हैं जैसे आप ये देख सकते हैं ये तो बहुत आम तौर पे आपने देखा होगा है ना ये तो अपने घरों में भी अक्सर ये बीमारियां हो जाती हैं अगर आप आए गार्डन में या लीव्स आप घर में कोई पेड़ रखते हैं तो आप देखते हैं कि ये है तो एक्चुअली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसको हम समझते हैं कि पता नहीं पत्तियां मुरझा रही हैं खराब हो रही हैं दिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है अदरवाइज प्लांट सस्टेन नहीं कर पाते अब हम बात करते हैं दूसरी डिजीज की तीसरी डिजीज की जिसका नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस ये नाम से ऐसा लग रहा है कि चावल की किसी किस्म में ये बीमारी होती होगी बट नो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज इट इज डिजीज इज अस्ट बाय जैंथमोनस और बैक्टीरिया हमने नाम पता कर लिए ये नाम आपको थोड़ा सा मुश्किल होंगे याद करने में सो यू कैन ऑलवेज जॉट इट डाउन आपको आप लिख सकते हैं इनफैक्ट मुझे आज तक भी इन नामों को लेने में दिक्कत होती है तो आपको हो रही है तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यू कैन जस्ट जॉट इट डाउन आप इनको एक कॉपी में लिख सकते हैं और आपको डैश करके उनके आगे वो क्या कॉज करते हैं क्या बीमारी कॉज करते हैं आप वो लिख सकते हैं तो आपको बहुत ईजी होगा बाद में जब आई का आप एग्जाम देंगे तब आपको रिमेंबर करना बिकॉज ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि पूरे वीडियोज जाके देखना प्रोसेस करना उतना आसान नहीं होगा सो यू कैन ऑलवेज मेक अ कॉपी एंड राइट डाउन द डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी एंड जस्ट टर्मिनोलॉजी लिखिए डैश डालिए और उसके आगे बीमारियों के नाम लिख दीजिए तो आपके लिए बहुत इजी होगा खैर अब हम बात कर रहे हैं कि डिजीज क्या करती है येलो ग्रीन स्पॉट जो है वो दोनों साइड पे लीव के आ जाते हैं एक आपने देखे होंगे कि कई बार ऐसा आपको लगता है कि पत्तियां सूखने से लगी हैं कि उसमें ग्रीन और येलो से स्पॉट आ जाते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं शायद न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा या हो सकता है पत्तियां सूख रही हैं मौसम कुछ गलत है पानी हम शायद सही नहीं डाल रहे या मिट्टी सही नहीं है लेकिन हम ये भूल जाते हैं या इनफैक्ट हमें पता भी नहीं होता कि एक तरह की प्लान डिजीज है जो कि एक बैक्टीरिया से हुई है वेस्कुलर बंडल गेट ब्लॉक ड्यू टू बैक्टीरियल ग्रोथ तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है और क्यों ऐसा होने लगता है कि वो येलो और ग्रीन पार्ट जो है पैचेस आने लगते हैं लीव्स पे क्योंकि जो वेस्कुलर ग्रोथ है उसकी जो वेस्कुलर बंडल जो है लीव्स का वही ब्लॉक हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से गॉट इट इस तरह का सीरियस कैन यू सी द एग्जाम्पल ओके नाउ लेट्स गेट टू द डी पॉइंट सिट्रस कैंकर सिट्रस कैंकर अगेन ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है द फैक्टर ऑफ दिस डिजीज इज जैंथोमोनस सिट्री बैक्टीरिया थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है ये जैंथोमोनस ऑर्गा है ये जैंथोमोनस सिट्री बैक्टीरिया है ओके okay? इसमें क्या होता है ये चाइना में ओरिजिनेटेड हुआ चाइना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है चाइना में ही चाइना के वुहान से ही हमें वायरस मिला है कोरोना वायरस है और ये जो सिट्रस कैंकर है ये भी चाइना से ही आया है पर ये एक तरह का बैक्टीरिया है वो वायरस है इसमें लीव्स ब्रांचेस एंड फ्रूट्स आर ऑल अफेक्टेड बाय दिस दिस डिजीज ये जो डिजीज है ये ऐसी डिजीज है जिससे पूरा का पूरा पेड़ जो फ्लावरिंग प्लांट है जिसकी फूल पत्ती पौधा फल सब कुछ अफेक्ट होता है सो दिस इज समथिंग दिस इज अ वेरी वेरी फेटल डिजीज जिसमें हर पार्ट जो है प्लांट का वो ही इफेक्ट होता है तो आप एक पर्टिकुलर चीज का इलाज करना मुश्किल है अब हम आते हैं फंगल डिजीजेस पे फंगल डिजीजेस डिजीज इंक्लूडेड आर गिवन बिलो ये फंगाई से होती हैं या फंजाई से होती हैं हमने बैक्टीरिया एंड वायरल हमने डिस्कस कर लिया नाउ वी आर कमिंग टू दी थर्ड पार्ट व्हिच इज फंगल डिजीजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी एज एजेंट ऑफ प्लांट एंड ह्यूमन डिजीज प्रोड्यूस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फार्मो लॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड डीकम्पोजर हैज स्पर्ड साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड टू स्टडी देयर बायोलॉजी एक्चुअली क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा फंजाई ने आ, के इफेक्ट्स हैं बोथ प्रोज एंड कॉन्स कि उसकी वजह से जो उनकी जो आ, आ, जो ग्रोथ रेट है उसको साइंटिस्ट पढ़ना उनकी जो बायोलॉजी है उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया साइंटिस्ट के लिए क्योंकि इस तरह से एजेंट ऑफ प्लांट एंड ह्यूमन डिजीजेस के लिए एज एन एजेंट वर्क करते हैं तो हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं अब इम्पैक्ट दट फंजाई हैव इन रिगार्ड्स टू प्लांट हेल्थ फूड लॉस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज अ स्टैगरिंग फंजाई एंड 
फंगल लाइक ऑर्गेनिजम्स जिसको एफिलोस बोलते हैं जब हम ये बात करते हैं कि जो फंगाई का जो इफेक्ट है चाहे वो प्लांट हेल्थ पे हो चाहे वो ह्यूमन हेल्थ पे हो दैट इज कंसिडर टू बी वेरी स्टैचरिंग बहुत स्टैगरिंग नंबर में है और इस वजह से साइंटिस्ट जो हैं वो एक्चुअली मजबूर हो गए दे हैड टू स्टडी द बायोलॉजी ऑफ फंजाई एंड स्टैगरिंग फंजा एंड फंगल लाइक ऑर्गेनिजम्स एफिलोस बोलते हैं इनको एफेलोस बोलते हैं इनको कॉज मोर प्लांट डिजीजेस देन एनी अदर ग्रुप ऑफ प्लांट पेस्ट विद ओवर 8,000 थाउजेंड स्पीशीज शोन टू कॉज डिजीजेस अब जब हम बात करते हैं बैक्टीरियल और फंगल बैक्टीरियल और वायरल की तो हम ने बात की दो दो डिजीजेस की दो चार डिजीजेस की हमने बात की पर हम जब फंगल की इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ये बहुत ही स्टैचरिंग नंबर है कि माना जाता है कि जितनी बीमारियाँ प्लांट किंगडम में स्पेशली होती हैं वो प्लांट पेस्ट जो होता है विद ओवर एट थाउजेंड स्पीशीज शोन टू कॉज डिजीजेस इतना ज्यादा इसका जो नंबर है जो रेंज है वो इतनी ज्यादा वाइड है मोर प्लांट डिजीजेस देन एनी ग्रुप ऑफ प्लांट पेस्ट जितने भी प्लांट पेस्ट हैं उन सबसे ज्यादा डिजीजेस जो है वो सिर्फ फंगल इन्फेक्शन से होती हैं विच इज अबाउट एट थाउजेंड स्पीशीज शोन टू कॉज डिजीजेस नाउ एफिलोस एफिलोस हमने यहाँ पे किए फंगल लाइक ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स लाइक पाइथियम एंड पाइथो पाइ फाइटो फथोरा फाइटो फथोरा जिसकी वजह से एंड दोज दैट कॉजेस डाउनी मिल ड्यू दैट अनटिल रिसेंटली वर कंस्टर्ड फन जाए आर नाउ नोन टू बिलोंग टू द डिफरेंट टेक्सनॉमिक ग्रुप कुछ ऐसे फंजाए थे जिनका नाम जो था वो पहले फंजाए ग्रुप में लिया जाता था और ये फंगल इन्फेक्शन के उसमें कंसिडर किए जाते थे लेकिन हमें बाद में जब साइंटिस्ट ने उसके बारे में स्टडी किया तो ये पता चला कि वो अलग ही टेक्सोनॉमिक ग्रुप में फॉल करते हैं वो फंजाए हैं ही नहीं ना वो बैक्टीरिया है ना वो वायरस हैं ना वो फंजाए हैं उसमें से दो तीन जो नाम हैं जिसमें से आते हैं फाइटो फेथोरा फाइटो फेथोरा और फाइथियम ये जो नाम है आप याद रख सकते हैं दीज आर अ न्यू काइंड ऑफ डिस्कवरी ये ज़्यादा पुरानी डिस्कवरी नहीं है अभी अभी रीसेंट टाइम्स में ही की गई है रीसेंट टाइम्स ऑफ कोर्स मैन वी मीन रीसेंट टाइम वी नेसरली डोंट मीन दो तीन साल बट ऑफ कोर्स ये बहुत पुरानी डिस्कवरी नहीं है जिस तरह से वायरस और बैक्टीरिया को बहुत पहले डिस्कवर uh, कर लिया गया था वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट प्रमेटिव टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट रिसेंट पास्ट में डिस्कवर किया गया है अब हम ये भी जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं दिस इज अ नोट दैट फंजाई क्रिएट सीरियस डिजीजेज एंड प्लांट मोस्ट डैमेज इज कॉज बाय रस्ट इन स्पट फंजाई की वजह से बहुत सारा सीरियस डैमेज जो है वो प्लांट किंगडम को होता है बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें से मेजर जो है वो रस्ट और स्मट है मेन फंगल डिजीजेज एंड प्लांट्स आर एज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर ये कुछ बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं जो कि फंजाई की वजह से होते हैं जिसमें वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर है लूज स्मट ऑफ व्हीट है रस्ट ऑफ व्हीट है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो है रेड रॉट ऑफ शुगर केन है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट है वॉट डिजीज ऑफ पोटेटो है ब्राउन लीव स्पॉट ऑफ राइस है लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो है एंड डैम्पिंग ऑफ द सीडलिंग एक्सेट्रा और अगर हम इससे ज़्यादा डिटेल्स में जाते हैं तो भी ये जो नाम हैं ये सारे फंगाइल डिजीज़ के हैं जैसा कि मैंने कहा कि फंजाई की वजह से जितनी डिजीज़ कॉज हुई हैं वो किसी भी पेस्ट की वजह से होने वाली डिजीज़ से कहीं ज़्यादा बड़ी हैं नंबर्स में तो हम और कुछ नाम पढ़ लेते हैं जैसे कि एंथ्रग्नोस ब्लैक नॉट ब्लाइट चेस्टनट ब्लाइट लेट ब्लाइट कैंकर और हमने बहुत सारी डिजीज़ पढ़ ली हैं जो कि प्लांट्स को अफेक्ट करती हैं हमने फंजाए पढ़ लिया बैक्टीरिया पढ़ लिया और हमने वायरस पढ़ लिए अब आई एम वेरी वेरी श्योर योर थ्रू विद दी आंसर्स आपको पूरी तरह से इसके आंसर्स क्लियर हो गए होंगे आपको अगर कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट है तो यू कैन ओवेज राइट टू मी एम में आपको मैं नीचे दे रही हूँ जो कि क्वेश्चन हैं जो कि आपको अटैम्प्ट करने हैं एंड यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी फॉर डिस्कसिंग दी आंसर्स ऑफ इट अब मैं आपको बता दूं कि आप हमें एसेस कैसे कर सकते हैं एट मैगनेट ब्रेन्स यू नो दैट वी हंड्रेड परसेंट फ्री चैनल आप या तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पे डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं विच इज दिस मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम आप चाहें तो आप हमारा जो सब्सक्रिप्शन है जो कि आप हमारा जो मटेरियल है स्टडी मटेरियल वो भी ले सकते हैं अदरवाइज अगर आपको हमारे सिर्फ वीडियोस देखने हैं तो दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको नीचे इनलिस्टेड मिलेंगे जो कि क्लास टू से लेके आपको हायर सीनियर क्लासेस तक मिलेंगे जैसे हम बात कर रहे हैं अभी ओलम्पियाड की तो ओलम्पियाड के लिए आपको करना है आपको नीचे स्क्रोल करना है ओलम्पियाड सेलेक्ट करना है इस पर जाना है एंड You will find all the topics of Olympiad over here. हेयर जिसमें आपको इंग्लिश ओलम्पियाड मैथ्स ओलम्पियाड जी के ओलम्पियाड सब कुछ मिल जाएगा इसके बाद आपको अगेन 
आ, कुछ नहीं करना है आपको फिर से सेलेक्ट करना है और आपको स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स जो कि अभी तक कवर हो चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे आपको सारी आ, अगर आप सीरियल वाइज आप स्क्रॉल करना चाहेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे यू जस्ट हैव टू आपको यहाँ पे सिर्फ लॉगिन आपको फिर से आ, अपने वीडियो सेलेक्ट करने हैं जो भी आप पढ़ना चाहते हैं टॉपिक आपको पर्टिकुलर टॉपिक उठाना है आपको पढ़ना है और इस तरह का आप वीडियो प्ले करेंगे और इस तरह के एक स्क्रीन पे आपको वीडियोस दिखेंगे वो वीडियोस में भी आपको क्या कवर करना है क्या देखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं स्क्रोलिंग बार के थ्रू नाउ आई एम श्योर यू आर वेरी वेरी थ्रू विद दी प्रोसीजर आपको किस तरह से एसेस करना है हमें मैंने एम नीचे छोड़े हुए हैं आपको वो अटैम्प्ट करने हैं और हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे विच विल बी अबाउट अनदर ग्रेट टॉपिक रिलेटेड टू प्लान्स बाय देन स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड विद आस थैंक यू वेरी मच